हेलो स्टूडेंट आप लोग देख रहे हैं सी एस वाई स्टडी एंड इंटरटेनमेंट प्रेजेंट करता है आज क्लास सिक्स का हिस्ट्री चैप्टर फाइव वाट बुक्स एंड रियल टेलर्स तो बुक और ब्यूरियल क्या क्या हम लोगों को बोलता चलिए देखते हैं हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स तो आप लोग देख रहे हैं सी एस वाई स्टडी एंड इंटरटेनमेंट विद जे के सर मैं हूँ जे के सर तो चलिए आज पढ़ते हैं क्लास सिक्स का हिस्ट्री इन सावर पास्ट वन का चैप्टर फाइव चैप्टर का नाम है वाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेलर्स सो सो बुक्स और ब्यूरियल्स जो होता है वो हम लोगों को हम लोगों से क्या बोलता है मीन्स किताबें जो पहले का डेड बॉडी और होता है ब्यूरियल्स कब्रगार जो मिलता है पहले का चीज़ों को उससे वो क्या क्या बोलता है हम लोगों को तो मेनली पहले देखते हैं हम लोग कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोगों के पास क्या क्या एबिलिटी होगी हम लोग क्या क्या जान पाएंगे तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन के तरफ कि क्वेश्चन आखिर क्या क्या है सबसे पहले कीवर्ड को देख लेते हैं कीवर्ड्स क्या क्या है वेदा वेदा के बारे में पढ़ेंगे लैंग्वेज किस किस तरह का लैंग्वेज यूज हुआ है उसमें हाइम चेरियोट सेक्टिफाइस राजा नाम से परिचित हो गए स्लेब बस राजा का उल्ट अपोजिट हो गया स्लेब एक तरह से क्योंकि स्लेब गुलाम होता है मेगालीथ ब्यूरियल एस्केलेटल एंड आयरन ये सुखता के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है चेरियट्स क्या होता है यजमा स्लेब्स वी आर यूज फॉर डेस तो पढ़ेंगे स्लेब्स किस चीज़ के लिए यूज किए जाते हैं मेगालीथ्स आर फाउंड इन कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं मेनली यही सब चीज़ पढ़ना है ऋग्वेदा के बारे में पढ़ना है तो ये सम इम्पोर्टेंट डेट तो कुछ इम्पोर्टेंट डेट दिए गए हैं जो आज हम लोग जानेंगे तो बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास अबाउट थ्री फाइव हंड्रेड ईयर से वो तो वेदास का कंपोजिशन जो है वो स्टार्ट हो गया था बिगनिंग हो गया था थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर से वो और बिगनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स मतलब परिवे स्टोन का बिल्डिंग बनाना शुरू हो गया था थ्री थाउजेंड ईयर्स से वो सेटलमेंट एट इनामा गॉल बिटवीन थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईयर से वो चराका अबाउट टू थाउजेंड ईयर से वो यही सब पढ़ना चलिए अब देखते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को हो हो। तो बोला मैरी इन द लाइब्रेरी मैरी है लड़की जो कि लाइब्रेरी में एज द बेल रैन बेल जैसे ही बजती है द टीचर आक्स द स्टूडेंट टू फॉलो हिम तो टीचर बोलते हैं कि ए बच्चों मुझे फॉलो करो क्यों बोलते हैं बिकॉज दे वेर गोइंग टू द लाइब्रेरी क्योंकि वो लाइब्रेरी जा रहे होते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार वैन मेरी स्टेप्ड इन साइड सी फॉन दैट द लाइब्रेरी वॉज मच लार्जर देन देयर क्लास रूम तो जैसे ही मेरी इन साइड जाती है अंदर जाती है किस चीज़ की लाइब्रेरी के अंदर जाती है तो वो पाती है कि ये लाइब्रेरी का जो रूम है ये बहुत बड़ा है हमारे क्लास रूम से एंड देर वे आर सो मैनी सेल्फ्स ऑल फुल ऑफ बुक्स तो वहाँ पे बहुत सारे सेल्फ्स होते हैं बुक रखने वाले और सभी जो है बुक से फुलफिल होते हैं सभी भरे पड़े होते हैं किताबों से इन वन कॉर्नर वाज अ कप वर्ड फिल विथ लार्ज ऑल वॉल्यूम एक साइड में कब होता है रखा हुआ जो कि जिसका बहुत 
बड़ा लार्ज होता है और बहुत वॉल्यूम्स का होता है सिंग हर ट्राइंग टू ओपन द कप बोर्ड द टीचर से तो टीचर बोलते हैं वो जो है उस कप बोर्ड को खोलना चाहती है तो टीचर बोलते हैं दैट कप बोर्ड हैज वेरी स्पेशल बुक्स ऑन डिफरेंट रिलीजन्स टीचर बोलते हैं वो कप बोर्ड जो है बहुत ही स्पेशल बुक है बहुत अलग अलग रिलीजन के धर्म के डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ द वेदास क्या तुम जानते हो हमारे पास वेदों का सेट है वाट आर द वेदास मेरी वन दॉट लेट अस फाइंड आउट वेदास क्या होता है मेरी आश्चर्य में आश्चर्यचकित हो गई ये वेदास क्या होता है तो चलिए हम लोग मेरी का मदद करते हैं ढूंढने में कि वेदास क्या होता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड तो पूरे वर्ल्ड में एक सब जितने भी पुराने बुक है उसमें से ही एक है वेदास यू मे हैव हेयर अबाउट द वेदास आप जरूर सुने होंगे वेद के बारे में देर आर फोर ऑफ देम यहाँ जो है चार है चार वेद पहला है द ऋग वेदा दूसरा है सामा वेदा तीसरा है यजुर वेदा एंड लास्ट इज अथर वेदा तो क्या क्या है ऋग वेदा साम वेदा यजुर वेदा और अथर वेदा द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा कंपोज अबाउट थ्री फाइव हंड्रेड ईयर से वो सबसे पुराना वेद जो है वो है ऋग वेदा जो थर्टी फाइव हंड्रेड ईयर से वो लिखी गई थी द ऋग वेदा इंक्लूड मोर देन अ थाउजेंड हैंड्स कॉल्ड सुक्ता और वेल सेट ऋग्वेदा जो है उसमें हजारों सुक्ता है हजार से भी ज़्यादा सुक्ता है हेमेंस है जिसे हम लोग सुक्ता बोलते हैं सुक्ता और वेल सेट भी बोलते हैं दीज हेमेंस आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेजेस ये जो हेवन है ये जो सुक्ता है इसमें बहुत सारे भगवान देवी देवताओं के बारे में लिखी गई है थ्री गॉड्स आर स्पेशली इम्पोर्टेंट तो जो है तीन भग देव जो है वो बहुत ही फेमस थे ऐसे ही बोलिए स्पेशल थे महत्वपूर्ण थे जिनमें था एक अग्नि द गॉड ऑफ फायर तो अग्नि ये जो आग का देव हुआ करते थे भगवान हुआ करते थे आग का उसे बोलते थे अग्नि इंद्रा अ वेरियर गॉड एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच स्पेशल ड्रिंक वाज प्रिपेयर्ड और तीसरा जो है वो है सोमा मतलब सोमरस दारू आजकल बोलते हैं ठीक इसी तरह का पय हुआ करता था जो पौधों से तैयार किए जाते थे उसे सोमा बोलते थे बनाते थे सोमरस पीते थे मस्त हो जाते थे और इंद्रदेव थे जिसके बारे में सभी जानते होंगे इंद्रदेव जो होते थे वो युद्धों के होते थे देव देंस वे आर कंपोज बाय ऋषिज तो हेमेन जो है वो कंपोज किए गए किसके द्वारा सेजेस के द्वारा जो कि ऋषि थे फ्री टॉट स्टूडेंट टू रिसाइट एंड मेमोराइज इच सिलेबस सिलेबल वर्ड एंड सेंटेंस बीट बाय बीट विथ ग्रेट केयर तो जो ऋषि मुनि जो होते थे वो जो पढ़ाते थे अपने विद्यार्थियों को अपने स्टूडेंट्स को मेमोराइज रखने के लिए सिलेबल वर्ड और जो हुआ करता था सेंटेंस और बीट बाय बीट वही सब है मोस्ट ऑफ द हेवेंस वे आर कम्पोज बहुत सारे जो हेमेन है वो कम्पोज किए गए हैं कम्पोज टॉट एंड लर्न बाय मैन तो बहुत सारे जो है वो कम्पोज किए गए हैं मैन के द्वारा आदमियों के द्वारा ए फ्यू वे आर कम्पोज बाय हुमेन और कुछ है जो कि कुछ ही है जो कि ह्यूमेन के द्वारा मतलब औरतों के द्वारा किया गया द ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट 
फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन स्कूल दिस डे तो ऋग्वेदा जो है वो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं जो कि अब बहुत ही अलग है आजकल के जो आप लोग पढ़ते हैं संस्कृत स्कूल में उससे बहुत ही अलग है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नॉन एज इंडो यूरोपियन संस्कृत जो है वो एक पार्ट है लैंग्वेज के परिवारों का जिसे इंडो यूरोपियन बोला जाता है के नाम से जाना जाता है सम इंडियन लैंग्वेज सच एज एस एम एस असामीज गुजराती हिंदी कश्मीरियन सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली तो ये जो भाषाओं की फैमिली है परिवार है लैंग्वेज का उसमें कुछ लैंग्वेज इंडियन है जो है आसामी जो आसाम में बोले जाते हैं गुजराती जो गुजरात में बोले जाते हैं हिंदी जो ऑल इंडिया में बोला जाता है एंड कश्मीरी ये सिंधी ऑल इंडिया नहीं बट बोला जाता है हिंदी कश्मीरी जो कश्मीर में एंड सिंधी एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन एंड स्पेनिश ये सारे जो है इन्हीं फैमिली से बिलोंग करते हैं भाषाओं के परिवार से दे आर कॉल्ड ऑफ फैमिली बिकॉज द ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन ये सारे को परिवार बोला जाता है मिला के क्योंकि ये लोग जो है ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन हुआ करते हैं टेक द वर्ड मात्र संस्कृत मा हिंदी एंड मदर इंग्लिश जैसे कि संस्कृत में मातृ हो गया हिंदी में माँ हो गया और इंग्लिश में उसी चीज़ को मदर बोलेंगे डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी यस अफकोर्स माँ माँ मो अदर लैंग्वेज यूज इन अ सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज और बहुत सारे ऐसे भी भाषा है तो हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो कि डिफरेंट फैमिलीज के होते हैं फॉर इंस्टेंस दो यूज इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली बहुत सारे हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में यूज किए जाते हैं वो तिब्बतो बर्मन परिवार से होते हैं भाषा के ये याद रखिएगा यहाँ पे हम लोग भाषाओं के परिवार के बारे में पढ़ रहे हैं किसी आदमी के नहीं तो वहाँ पे कौन कौन से होते हैं तमिल होते हैं तेलुगु होते हैं कनाडा होते हैं मलयालम होते हैं बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली तो वो ड्रेविडियन फैमिली से बिलोंग कर वो होते हैं तिब्बतो बर्मन और ड्रेविडियन फैमिली से होते हैं एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडियन बिलोंग टू द ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली और जो झारखंड में जो बोले जाते हैं जो भाषा वो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं चलिए पढ़ते हैं अब आगे द बुक्स वी यूज आर रिटर्न एंड प्रिंटेड जो बुक हम लोग पढ़ते हैं वो लिखा होता है और प्रिंट किया हुआ होता है द ऋग्वेदा वाज डिक्टेटेड एंड फेयर्ड रेदर दैन रीड ऋग्वेदा जो है वो द ऋग्वेदा वाज डिक्टेड एंड हेयर्ड रेदर दैन रीड तो ऋग्वेदा जो है वो पढ़ने के बजाय क्या होता था सुना जाता था कोई सुनाते थे स्टूडेंट सुनता था इट वाज रिटर्न ऑन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन टू हंड्रेड ईयर्स से वो तो ये जो है ऋग्वेदा जो है वो लिखे गए हैं बहुत मतलब सेंचुरी बाद ये पहली बार कंपोज और प्रिंट हुए थे टू हंड्रेड ईयर्स एगो मतलब दो सौ साल पहले आज से नहीं बिफोरी से क्राइस्ट के हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेदा तो हिस्टोरियन जो है इतिहासकार जो है वो कैसे ऋग्वेदा को पढ़ते हैं हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बट इन एडिशन टू मेटेरियल रिमेंस दे एग्जाम इन रिटर्न सोर्सेज एज वेल लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा तो हिस्टोरियन जो होते हैं चलिए देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो पहले तो फाउंड करते हैं पास्ट के बारे में मटेरियल और को और वो उस पर एग्जामिन करते हैं रिटर्न सोर्स पे पढ़ते हैं क्या है कैसे है नहीं है तो चलिए हम लोग देखते हैं वो कैसे ऋग्वेदा को स्टडी करते हैं सम ऑफ द रैंक 
इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग तो कुछ जो है ऋग्वेदा के है मैन सुक्तियाँ वो सब जो है डायलॉग के रूप में है दिस इज पार्ट ऑफ वन सच है तो ये सब जो है एक उनके पार्ट है अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्रा तो कुछ सेज एक सेज होते थे सात जिनका नाम था विश्वामित्रा एंड टू रिवर्स और दो रिवर था बीज एंड सतलज तो बीज और सतलज हुआ करते थे था दैट वे आर वर्सिप्ड एज गॉडेज वो गॉड की तरफ पूजे जाते थे ये देख लीजिए एक पेज है एक पेज फ्रो मैनी उसकी जो हस्त हस्तलिखित है ऋग्वेदा की ये एक पेज है किस तरह से लिखे हुए ये कश्मीर में खोजे गए थे 150 साल पहले तो ये ऋग्वेदा का एक प्रिंटेड पेज है ये पुणे महाराष्ट्र में लाइब्रेरी में रखा हुआ ये पेज है तो विश्वामित्रा एंड द रिवर्स तो चलिए पढ़ते हैं विश्वामित्रा और रिवर्स के बारे में विश्वामित्रा ओ रिवर्स हो नदी कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक टू साइनिंग कम काउस दैट लाइक देयर काउस विश्वामित्रा बोलता है ओ रिवर नीचे कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन माउंटेन से नीचे उतरते हो लाइक टू स्विफ्ट हॉर्स जैसे कि घोड़े दौड़ते हो लाइक टू साइनिंग कॉल जैसे कि गाय साइन करती है अपने बछड़े के लिए यू मूव लाइक चेरियोट्स टू द सी तुम सी की तरफ ऐसे रथ की तरह दौड़ते थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा इंद्रा के पावर के द्वारा यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनिट विथ वन एंड ओदर तुम जो है पानी से भरे हुए हो द रिवर्स द रिवर्स क्या बोलता है वी हु आर फुल ऑफ वाटर मैं वो हूँ जो फुल ऑफ वाटर हूँ मूव अलॉन्ग द पाथ रास्ते की तरह मूव करता हूँ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस जो भगवान हमारे लिए रास्ते बनाए हैं उसके हिसाब से हम मूव करते हैं कौन बोल रहा है नदी बोल रहा है ये वंस वी स्टार्ट फॉलोइंग एक बार जो हम लोग बहना शुरू कर दिए वी कैन नॉट बी स्टॉप तो हम लोग रुक नहीं सकते हैं वाई डू यू प्रेज टू अस से तो आप तुम क्यों मुझसे प्रार्थना कर रहे हो साथ वो से तो विश्वामित्रा फिर बोलता है ओ सिस्टर्स हो बहने प्लीज लिसन टू मी मेरे बातों को सुनो द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चेरियट्स एंड कार्ड्स तो ये जो सिंगर है जी ये बहुत दूर से आए हैं अपने रथ और घोड़े गाड़ी के साथ लेटस वाटर नॉट राइज एब आवर एक्सल्स so that we can cross safely तो जो है इतना तक कम से कम रहो जिससे कि तुम्हारी पानी हमारे एक्सल जो है जो चक्के हैं उनके ऊपर ना आए जिससे कि हम लोग ईजली से सेफली से क्रॉस कर पाए इस नदी से द रिवर्स फिर से नदी बोलता है वी विल लिसन टू योर प्रे प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली मैं तुम्हारे प्रेयर्स को सुन रहा हूँ इसीलिए तुम सेफली क्रॉस कर सकते हो हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हैंड वॉच कम्पोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फॉलो तो हिस्टोरियन जो है वो पॉइंट आउट किए हैं कि ये हेमन जी ये सत्ता जो है जो कम्पोज किए गए हैं ये वहाँ गए हो गए होंगे जहाँ पे रिवर थी जहाँ पे ये नदियाँ बहती थी बीज और सतलज दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज लिव इन सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वेयर वैल्यूड एनिमल्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि से जो उसी जगह रहते हो कौन विश्वामित्र उस जगह रहते होंगे उस समाज में रहते होंगे जहाँ गाय और घोड़े हुआ करते होंगे और जानवर रहते होंगे दैट इज वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड कॉस ये कारण है कि रिवर जो है वो कंपेयर किए गए हैं हॉर्स और कौ के कारण कौ के तरफ अदर रिवर्स एस्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्यूबेट्रीज एंड दरस्वती आर ऑल्सो नेम्ड इन दैंड और भी हैं जो कि सुक्तियों में मिलते हैं और भी नदियाँ जैसे इंडस के बारे में लिखा गया और उनके सहायक नदियों के बारे में और सरस्वती के भी बारे में सुक्तियों में मिलते हैं मतलब ऋग्वेदा में 
द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस गंगा और यमुना जो है एक ही बार मिलते हैं ऋग्वेदा में शक्ति में तब पढ़ते हैं केटल हॉर्सेज एंड चैरियट्स के बारे में देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर केटल चिल्ड्रेन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज तो जो ऋग्वेदा में जो है बहुत सारे प्रेयर्स हैं किन के लिए केटल के लिए है चिल्ड्रेन के लिए बच्चे के लिए है स्पेशली अपने बेटे के लिए और हॉर्स के लिए घोड़ों के लिए हॉर्सेज वेयर योप टू चेरियट्स दैट वेयर यूज इन बैटल्स विच वेयर फॉर्ट टू कैप्चर कैटल तो घोड़े जो है वो यूज होते थे रथ के साथ जो कि युद्ध में काम आते थे Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. So, battle जो युद्ध जो है वो land के लिए भी हुआ करता था, जो कि महत्वपूर्ण हुआ करता था फसल उगाने के लिए, जैसे barley, जौ के लिए. Some battles were fought for water and to capture people. और कुछ युद्ध जो है वो लड़े गए हैं. पानी के लिए और आदमियों को कैप्चर करने के लिए सम ऑफ द वेल्थ दैट वाज ऑब्टेन वाज केप्ट बाय द लीडर सम वाज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल धन जो है वो क्या हुए लीडर के द्वारा रख लिए गए और कुछ जो है वो साधुओं को दे दिए गए और जो बचा वो जितने पीपल थे उनके लिए आदमियों के लिए सम वेल्थ वाज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यजमाज और सेक्रीफाइस इन विच ऑफरिंग वेयर मेड इन टू द फायर और जो बच जाते थे वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे पीपल में और कुछ धन जो है वो यूज किए जाते थे यजमाज परफॉर्म्स करने के लिए और सेक्रीफाइस को इन जिसमें कि ऑफर किए जाते थे आग ऑफरिंग वेयर मेड इन टू द फायर जो फायर में बनाए गए थे दिज वेयर मीन्ट फॉर गॉड्स एंड गोडेजेस इनका मानना था कि देवी और देवताओं के लिए ये आग है ऑफरिंग कोड इंक्लूड घी ग्रेन एंड इन सम केसेज एनिमल्स तो ये ऑफरिंग जो होते थे यज्ञ जो हुआ करते थे यज्ञ जो होते थे हवन होता है ना हवन वही इसमें जो है घी डाला जाता था ग्रेन और कभी कभी तो जानवर को भी डाला जाता था मोस्ट मैन टूक पार्ट इन दिस वार्स तो बहुत सारे जो है आदमी इस वार्स में हिस्से लेते थे देर वाज नो रेगुलर आर्मी वहाँ कोई भी रेगुलर आर्मी नहीं था बट देर वाज असेंबलाइज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर ऑफ वार एंड पीस तो कि ऐसा सेम्बल मिला है जिससे कि पता चलता है कि बट आदमी जो है डिस्कस जरूर किया करते होंगे वार के युद्ध और के बारे में और शांति के बारे में दे आल्सो चूज लीडर्स वो लीडर भी चूज करते थे हु वेयर ऑफ एंड ब्रेव एंड स्किलफुल वेरियर्स जो कि बहुत ही स्किलफुल योद्धा हुआ करते थे जिन्हें बहुत चीज़ों की जानकारी हुआ करते थे और ब्रेव होते थे वॉट टू डिस्क्राइब पीपल देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल तो बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ जो जिससे कि थ्रू कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं पीपल को इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू वर्क काम करने के इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू जिस तरह के काम वो करते थे उस तरह के द लैंग्वेज इज दे स्पीक जैसा वो बोलते थे उस उससे द प्लेस दे बिलोंग टू देयर फैमिली देयर कम्युनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस और जिस तरह जहाँ से वो बिलोंग करते थे जिस तरह के रहते थे इसी से डिस्क्राइब करते हैं पीपल को लेटर सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन द ऋग्वेदा तो चलिए देखते हैं कुछ ऋग्वेदा में जो लिखे गए थे जिसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया पीपल को जो ऋग्वेदा मिला है देयर आर टू ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क यहाँ जो है दो ग्रुप हैं जो कि डिस्क्राइब किए गए हैं उनके कामों के अनुसार द प्रिस्ट जो पढ़ा वो प्रिस्ट है समटाइम कॉल्ड ब्राह्मीन हु परफॉर्म वेरियस 
रिचुअल्स एंड द राजाज तो ब्राह्मणी होते थे जो कि परफॉर्म किए जाते थे किस तरह के रिचुअल्स और राजाज के बारे दीज राजाज वेर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज प्लेसेज और आर्मीज नोर डिड दे कलेक्ट टैक्सेज तो ये ऐसा राजा नहीं होते थे जो आजकल आप लोग सुनते हैं जिसके बारे में पढ़ रहे हैं ये ऐसा राजा नहीं थे दे डिड वो जो है उनकी कोई राजधानी नहीं होती थी उनके पास आर्मीज भी नहीं होती थी और ना ही वो टैक्स कलेक्ट करते थे जनरली सन्स डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सेस फादर इज राजा पापा के बाद बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं होता टू वर्ड्स वेर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ हॉल तो दो वर्ड है जो कि डिस्क्राइब किए जाते थे पीपल के द्वारा कम्युनिटी के वन वाज द वर्ड जाना एक पहला शब्द जो है वो है जाना विच वाज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज जो कि हिंदी में यूज किए गए हैं और भी कई भाषाओं में द अदर वाज विस और दूसरा जो होता था वो विस हुआ था द वर्ड वैश्या जो कि वैश्या होता है कम्स फ्रॉम विस जो बीस से ही आया है यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर सिक्स तो आप इसके बारे में चैप्टर सिक्स में और भी डिटेल में पढ़ोगे सेवरल बीस और जाना आर मैंसन बाई नेम तो कुछ जो है बीस और जाना जो है वो नेम के द्वारा मैंसन किए गए हैं सो वी फाइंड रिफरेंस टू पूरा जाना और बीस तो हम लोग जो है पुरु जाना सो वी फाइंड रिफरेंस तो हम लोग जो है एक फाइंड करते हैं पुरु जाना और बीस के बारे में द ब्रह्म द भारता जाना और बीस द यदु जाना और बीस एंड सो जैसे कि भरता जाना या विस द युदु जाना या विस एंड सोन और भी कई सारे समटाइम्स कभी कभी द पीपल हु कम्पोज द हेमेंट्स डिस्क्राइब दैन सेल्फ सज आर्यास एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासा एंड और दास तो कभी कभी जो है आदमी जो इसे कम्पोज करते थे शक्तियों को वो अपने आप को आर्य बताते थे और अपने जो है अपोनेंट्स को वो दस और देश है ऐसे शेयर करते थे दिज वे पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस ये वो आदमी जो सेक्रीफाइस नहीं करते थे एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज और जो है कि हो सकता है कि अलग अलग भाषाएं बोलते होंगे लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिस दासी तो कुछ बात जो है वो क्या हुआ लेटर टर्म दासा में बदल गया और एंड द जिसका कि फेमिन मतलब स्पेलिंग दासी होता है कैम टू मीन स्लेब जो कि गुलाम हुआ करते थे स्लेब वेयर हुमेन एंड मैन हु वेयर ऑफ एन कैप्चर्ड इन वार उस गुलाम वो आदमी या औरतें हुआ करते थे जो युद्ध में जो युद्ध में कैप्चर कर लिए जाते थे दे वेयर ट्रीटेड एज द प्रोपर्टी ऑफ देयर ऑनर्स हु कुड मेक दैम डू वाट एवर वर्क दे वॉन्टेड तो वो इस तरह से ट्रीट किए जाते थे गुलामों से जैसे कि वो प्रॉपर्टी है अपने मालिक के जो जब चाहे उससे जो काम चाहे करवा सकते थे वाइल द ऋग्वेदा वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट देर वेयर अदर डेवलपमेंट इज वेयर लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस जब ऋग्वेदा जो है कम्पोज किए जा रहे थे नॉर्थ वेस्ट में अपने सब कॉन्टिनेंट के तो वहाँ जो है कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुए हैं डेवलप हुए हैं तो चलिए उनके बारे में देखते हैं साइलेंट सेंसियल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ तो मेगालिथ का स्टोरी लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज तो नेक्स्ट पेज पे बोला है इलस्ट्रेशन देखने के लिए दीज स्टोन्स बोल्डर्स आर नॉन एज मेगालिथ तो उसी तरह के जो स्टोन होते हैं वो मेगालिथ कहलाते हैं लिटरली बिग स्टोन जो कि बड़े स्टोन हुआ करते हैं ये देखिए बड़े बड़े स्टोन हुआ करते हैं दिस वेर केयरफुली अरेंज बाई पीपल एंड वे आर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट्स तो ये जो है केयरफुली अरेंज किए जाते थे किस चीज़ के लिए ब्यूरियल के लिए तो डेड बॉडी के लिए द प्रैक्टिस ऑफ तो ये वर्क क्या होते थे केयरफुली अरेंज किए जाते थे पीपल के द्वारा ब्यूरियल साइट्स के लिए द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग मेगालिथीज मेगालिथ बिगेन अबाउट थ्री थाउजेंड ईयर्स एगो तो ये जो है प्रैक्टिस जो इसी सब चीज़ को होता था ये तीन हज़ार साल पहले शुरू हुआ था एंड वाज प्रेवलेंट थ्रू आउट 
द डिसेंट साउथ इंडियन इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर ये सब जो ये कश्मीर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट साउथ इंडियन में जो है प्रिवलेंट हुआ करते थे सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर सोन ऑन मैप टू तो मैप टू में जो है कुछ महत्वपूर्ण मेगालिथिक साइट्स दिखाए गए हैं वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस अदर मेगालिथिक एरियल आर ऑफ एन अंडरग्राउंड तो कुछ जो है जहाँ पे कि कुछ मेगालिथ जो है वो सरफेस की तरह रहते थे और कुछ जो है वो अंडरग्राउंड में रहते थे समटाइम्स कोई कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बॉल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड तो कभी कभी जो है आर्कियोलॉजिस्ट और को मिलते हैं सर्कल की तरह का स्टोन बोल्डर्स और कभी कभी सिंगल बड़ा जो है स्टोन और कभी कभी ग्राउंड की तरह मिलते हैं ग्राउंड पे खड़े मिलते हैं दीज आर दी ओनली इंडिकेशन दैट देर आर ब्यूरियल पेनिक ये सिर्फ उन साइन के लिए है जो यहाँ पे जिसे समझा जाए कि यहाँ पे ब्यूरियल या मतलब यहाँ पे मुर्दे गड़े हुए हैं ऑल दिज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स जितने भी ब्यूरियल्स हैं सभी के पास कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स है जनरली द डेड वेयर ब्यूरियड विथ डिस्टिंगटिव पोर्ट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वायर जो होते थे डेड ब्यूरियड जो होते थे ब्यूरियड वो जो है वहाँ पोर्ट्स रखे जाते थे जिसको कि ब्लैक एंड रेड वायर बोले जाते थे आल्सो फॉर्म आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन एंड समटाइम स्किलेटन ऑफ हॉर्सेज हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ स्टोन एंड गोल्ड तो कभी कभी पाए जाते हैं कुछ हथियार और भी जैसे बंदूक आयरन और और कभी कभी तो घोड़े की हड्डियाँ भी मिलती हैं स्किलेटन की जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं ऊपर में आयरन इक्विपमेंट का है उसके बाद घोड़े का है उसके बाद एक्सेज और है मतलब लारियर का है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस तो सामाजिक डिफरेंस मतलब सामाजिक क्या क्या हुआ करती थी भिन्नता उसके बारे में जानते हैं आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विथ स्किलेटल प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनोदर तो ये जो ब्यूरियल में जो ये सब मिला करते थे आदमियों के साथ साथ वेपन आयरन कभी कभी हॉर्स का तो ये माना जाता है आर्कियोलॉजिस्ट और ये सोचते हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ब्यूरियल में पाए गए स्किलेटन जिसका पाया गया है ये कहीं ना कहीं जो आदमी जो मृत आदमी थे उसमें रखे हुए उनका जो है बहुत ही प्रिय रहा होगा तो कभी कभी समटाइम कभी कभी जो है मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन एन ओदर कभी कभी जो है एक ग्रेव के से जो है ज़्यादा दूसरे ग्रेव में देखने को मिल जाता है फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू तो मैप टू में बोल रहा है ब्रह्मगिरी फाउंड करने के लिए हेयर वन एक्सकलेटन वाज ब्यूरियड विथ थर्टी थ्री गोल्ड लीड्स टू स्टोन लीड्स फोर कॉपर बेंगल्स एंड वन कॉन्च सेल तो यहाँ पे जो है ब्रह्मगिरी में क्या है एक एस्किलेटर बीरियड जो है उसके साथ तैंतीस गोल्ड लीड बीड्स हैं टू स्टोन बीड्स हैं और फोर कॉपर बेंगल्स हैं और एक कांच का सेल है अदर एस्किलेटन्स है ओनली अ फ्यू पॉट्स और कुछ जो है एस्किलेटन उनके साथ सिर्फ एक पॉट्स हैं दिज फाइन सजेस्ट डेट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टेटस अमाउंट द पीपल हु वेयर ब्यूरियड सम वेयर रिच अदर पुअर सम चिप्स अदर फॉलोअर्स तो कुछ जो है वो रिच हुआ करते थे कुछ पुअर हुआ करते थे कुछ चिप हुआ करते थे एंड कुछ फॉलोअर्स हुआ करते थे वेयर सम ब्यूरियल स्पोर्ट्स मेड फॉर सर्टेन फैमिलीज क्या कुछ ब्यूरियल जो है वो एक ही फैमिली को इंगित क्या करते थे समटाइम कभी कभी मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन एक्सकलेटन तो कभी कभी जो है एक ही वेब से एक से ज़्यादा एक्सकलेटन पाए गए हैं मतलब हड्डियाँ और का जो होता है मानव से जो गुद्दा ना रहे हड्डी टूट रहे तो वही एक्सकलेटन है दिज इंडिकेट दैट पीपल पर बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली वेयर पीरियड इन द सेम प्लेस थ्रू था नॉट एट द सेम टाइम ये उन चीज़ों के इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये लोग ये सारे एस्कलेटन जो है ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते होंगे 
जो एक ही जगह पे दफनाए गए हैं बट लेकिन एक ही समय में नहीं द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्थोल्स तो पोर्थोल्स के सहारे जो है इन सभी को ग्रेव में बदल जाता था स्टोन सर्किल और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व एज साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरियल साइट सो दैट पीपल को रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू तो इनके ऊपर जो है सर्किल और तरह का जो रखा जाता था सामान वो ये देखने के लिए कि फिर जब चाहे तो इस जगह पे आ सके जब वो चाहे तब मतलब पहचान के लिए रखा जाता था इन ब्यूरियल साइट्स पे कब्र का स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गौन तो इनाम गौन में जो है स्पेशल ब्यूरियल है फाइंड इनाम गौन ऑन वेब टू फाइंड कीजिए इट इज अ साइट ऑन द रिवर गोड अ ट्यूबेट्री ऑफ द भीमा ये जो है भीमा ट्यूबेट्री रिवर घोड जो है उसके ट्यूबेट्री भीमा के पास है ये साइट इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन थर्टी सिक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ईयर से होते ये जो है छत्तीस सौ से सत्ताईस सौ के बीच में मिले हैं थे हेयर एडल्ट वेयर जनरली वेड इन द ग्राउंड यहाँ पे जो है एडल्ट ही जो है दफनाए गए हैं ग्राउंड में लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ जो हेड जो है उनके माथे जो है वो नॉर्थ की तरफ हुआ करते थे समटाइम ड्यूरल्स वेयर विथ इन द हाउसेज वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेंट फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विद द डेड तो डेड के साथ जो है भोजन और के सामान जो है रखे जाते थे वन वन मैन वॉज फाउंड बेड इन अ लार्ज फोर लेग क्ले जार इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अ फाइव रूम्ड हाउसेज वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट दिस हाउसेज ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन तो क्रॉस लेग पोजिशन की तरह रखा हुआ रहता था जो पेड़ को दोनों पेड़ को पेड़ के ऊपर पेड़ चढ़ा के इस तरह से रखे जाते थे चलिए अब स्पीड बढ़ाते हैं बहुत ही आज लेट हो गया वाट एस्लेटल स्टडी टेलर स्टडी टेलर चलिए इट इज इजी टू मेक आउट द स्लेटल ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज ये आसान है बहुत ही आसान है एस्केलेटल से पहचाना कि ये चाइल्ड है इसके छोटे साइज से हाईवर देर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बाउंड ऑफ अ गर्ल एंड वहाँ पे जो कोई भी समानता नहीं है कोई भी समानता नहीं भिन्नता नहीं है लड़की और लड़के के हड्डियों में कैन वी मेक आउट वेदर एस्केलेटल वॉज डेट ऑफ अ मैन और अमेन क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं कि क्या वो लड़की का है या लड़का का है सम टाइम पीपल डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वाट इज फाउंड विद द स्केलेटल कभी कभी जो है आदमी डिसाइड कर क्या करते हैं कि स्केलेटल के साथ क्या पाए गए हैं उनके आधार पर फॉर इंस्टेंस इफ एस्केलेटल इज फाउंड विद ज्वेलरी इट इज समाइम थॉट टू बी डेट अमेन तो कभी कभी जब जैसे कि स्केलेटल के साथ यदि ज्वेलरी और ज्वेलरी और पाया जाता है तो ये सोचा जाता है कि ये जो है औरत होगी However, there are problems problems with this. क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम भी होते हैं और फिर मैन ऑल्सो वॉज ऑर्नामेंट्स क्योंकि आदमी जो है वो भी ज्वेलरी और पहना करते थे A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. तो ये बेटर होगा कि बोन का स्ट्रक्चर देख के पता किया जाए उसका सेक्स क्या है उसके लिंग है या पुलिंग है मतलब फेमिन है या कौन सा जेंडर है द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ हमें जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग तो हिप और पेल्विक एरिया जो होता है वो लार्ज होता है दिस किसका हमें का दिस डिस्टिंगशन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज अबाउट टू थाउजेंड ईयर्स ए गो दो हजार साल पहले देर वॉज अ फेमस फिजिशियन नेम्ड चराक हु रोट अ बुक ऑन मेडिसिन नॉन एज द चराका समिता तो जो है एक हिस्टोरियन मन सॉरी फिजिशियन हुआ करते थे जिनका नाम था चराका जिन्होंने लिखा है चराका 
काम ही था मेडिसिन के बारे में चरक चरक देयर ही स्टेट्स द दैट द ह्यूमन बॉडी हैज थ्री सिक्सटी बॉन्स जहाँ उन्होंने लिखता है कि ह्यूमन बॉडी में जो है तीन सौ साठ हड्डियाँ होते हैं दिस इज अ मच लार्जर नंबर देन द टू हंड्रेड बॉन्स दैट आर रिकोगनाइज इन मॉडर्न एनाटोमी ये बहुत ही बड़े हैं मॉडर्न एनाटोमी के जिसमें कि दो सौ ही हड्डी बताए जाते हैं चार्क अराइव डैट दिस फिगर बाय काउंटिंग द टीथ जॉइंट्स एंड कार्टिलेज तो चरक जो है यहाँ तक पहुँचे हैं किस तरह से उनके तीस दांत और को भी जॉइंट और को भी काउंट कर देते थे ऑक्यूपेशन एट इन मैग इन मगाउन तो वहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या क्या हुआ करते थे आर्क्योलॉजिस्ट है फाउंड सीड्स ऑफ वेट बार्ली राइस पल्स में वेल्स पीज एंड सीसन तो आर्क्योलॉजिस्ट जो है वहाँ फाउंड करते हैं जैसे गेहूँ जो दाल और का वहाँ पे पाए जाते हैं बॉन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत सारे एनिमल्स के हड्डियाँ पाए जाते हैं मैनी बियरिंग कट मार्क डेट सो द मे हैव बीन यूज एज फूड बहुत सारे के कट मार्क रहते हैं जिसे काटा गया वो 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 मार्क मिलते हैं जिसे सोचा जाता है कि वो एनिमल जो है भोजन के तौर पर यूज किए गए होंगे हैव ऑल्सो बिन फाउंड दिज इंक्लूड केटल बफेलो गोट सी डॉग हॉर्स एस पिग सांभर स्पोट डियर ब्लैक बक एंटीलॉप हेयर एंड मोंगूस डिसाइड्स बर्ड्स क्रोकोडाइल टोटल क्रैब एंड फिश इनमें पाए जाते जिन्हें खाते थे वो लोग मतलब मार मार के काट काट के उस सब में जैसे भैंस बकरी सीप ये सारे कुत्ते घोड़े तक भी रहा करते हैं देयर इज एविडेंस डेट फ्रूट सच एज व अमला जामुन डेट्स एंड द वैरायटी ऑफ वेरीज वेर कलेक्टेड इनके एविडेंस मिले हैं कि जिससे कि ये पता चलता है कि मतलब वो लोग कलेक्ट करते थे बहुत सारे फूल फल को भी यूज द एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन टू द पीपल एट इन इल्सवेयर तो इल्सवेयर में देखते हैं फाइन चाइना इन योर एटलस बोल रहा है एटलस में चाइना फाइन करने के लिए अराउंड थ्री फाइव थाउजेंड ईयर से वो पैंतीस सौ साल पुराना हो यू फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना हम लोगों ने पाया कि पहला ये चाइना में लिखा हुआ दिज राइटिंग्स वेयर ऑन एनिमल बाउंस ये जो है एनिमल्स के बाउंस पर लिखा गया है ये कहाँ पर चाइना में जिसको कि और एक बॉम्स बोला जाता है बिकॉज दे वेर यूज टू प्रेडिक द फ्यूचर ये फ्यूचर को दर्शाने के लिए किंग किया गया है किंग्स गॉट स्क्रैप्स टू राइट क्वेश्चन ऑन द बॉम्स राजा जो होते थे वो क्वेश्चन लिखा करते थे बॉम्स पे उड़ दे विन बैटल जो जो वो बार जीते हैं वो बैटल जीतेंगे या नहीं उड़ दे हार्वेस्ट भी गुड उड दे हैव सन्स क्या उनके पास बच्चे होंगे या नहीं द बॉम्स वे देन put into the fire and they cracked because of the heat they fortunately the sister these days cracks and try to predict predict the future to ye sabhi hote the future ko darshane ke liye as you may accept the sometime made mistake these kings lived in place in cities they amassed vast quantities of wealth including large elaborately decorated bronze vessels however they did not know the use of iron iron ka use nahi jante the to i i hope ki aap log log se ab ye question aasani se ho jayegi jaise ye main match the columns bata deta hu sukta sukta well set padhe the na sukta jise हेमेंस को सुक्ता बोला जाता था उस वेल सेट भी सुक्ता का वेल सेट चेरियट्स है तो चेरियट्स क्या हुआ कर क्या होता था रथ जो यूज इन बैटल युद्ध में उपयोग किए जाते होंगे याज नो याज नो याज नो सेक्रीफाइस याज नो और सेक्रीफाइस दो हुआ करते थे दासा स्लेब गुलाम को दासा बोला जाता है मेगालिथ ये स्टोन बोल्डर होते हुआ करते थे स्लेब्स वेयर यूज फॉर वर्क जो जब चाहे स्लेब से वो काम करवा सके 
तो ओके दोस्तों अब हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर सेवन के साथ यदि आप इससे पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे चले जाए उसके प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का चैप्टर वन टू थ्री फोर और देख ले अच्छे से समझ में आ जाएगी यदि पर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा वीडियो को अच्छे बनाने के लिए भी और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा हमें बेसब्री साहब के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा ओके तो बाय बाय नमस्ते फिर मिलेंगे हंसते हंसते